Hi guys, sa video pong ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba kunin ang tamang reading ng ating mga electric meter o ng ating mga contador. At sa pamamagitan ng video na to guys, pwede nyo na rin malaman ang inyong kinukonsumo kada isang buwan or kada isang linggo o kada isang araw. Kaya panoorin nyo to guys. Ito guys, simulan na natin. Meron mo ako dito ang picture ng isang metro. At mapapansin nyo guys, meron siyang limang circle. Sa mga circle na yan, meron siyang number na 1,2,3,4,5,6,7,8,9 na naka-clockwise, counter-clockwise, clockwise, counter-clockwise, clockwise. At sa bawat circle na yan guys, ang pag -re po sa kanya ay magsisimula po tayo sa kanan pakaliwa. At ang unang bilog po na makikita nyo ay once dial ang sumunod po ay tens dial ang pangatlo po ay hundred dials pang apat thousand dials at ang pang lima po ay ten thousand dials ang pagre-reading yan guys ay mapapansin nyo meron yung dial nga ay nakatutok sa pagitan ng mga ng dalawang numero ang pagkuha po sa kanya ng reading ay is kukunin nyo po yung lowest number sa pagitan po ng dalawang numero. Halimbawa po niyan ay simulan na po natin ang pagbabasa. Sa once dial po ay makikita nyo na sa pagitan siya ng 4 and 5. Kaya ang kukunin nyo po sa kanya is 4. Sa tens dial niya po ay makikita niya po nasa pagitan po siya ng 1 and 2. Kaya ang kukunin niya po sa kanya ay ang number 1. Sa hundred dials po, makikita niya po na nakatutok po ang kanyang dial sa pagitan ng 3 and 4. Kaya ang kukunin niya po sa kanya is number 3. Sa thousand dial, makikita nyo po na nakatutok ang dial pointers niya sa pagitan ng 7 and 8. Kaya ang kukunin nyo pong reading sa kanya is ang lowest number na 7. 7. Sa 10,000 dial niya, makikita nyo po na nasa pagitan po siya ng 4 and 5. Kaya ang kukunin nyo pong reading sa kanya is number 4 yan na mga, mga sir and ma'am yan po ang reading nya 4,7,3,1,4 eto guys may papakita pa ako sa inyo na isa pang klase ng metro ng electric meter mapapansin nyo guys 4 dials lang ang makikita nyo. Yung 10,000 dials niya ay may takip. Kaya ang kinukuha lang po sa kanya ay 4 na reading. Ito. Ang tawag nga pa pula guys sa ganitong metro is mechanical meter. Sa ganito pong mga metro na may dial Kaya yeah guys, simulan natin, readingin din natin ang metro na ito. Simulan po natin uli sa kanan pakaliwa. Yan po guys ang tamang pagbabasa o pag-reading sa mga mechanical meter. Simulan po natin sa ones. Makikita nyo po na nasa pagitan po siya ng number 8 and 9. Kaya ang kukunin po natin sa kanya is number 8. Sa tens dial, makikita po natin na nasa pagitan po siya ng 1 and 2. Kaya ang kukunin po natin reading sa kanya is number 1. Sa hundred dial, makikita 
ito po na nasa pagitan siya ng 6 and 7 numbers. Kaya ang kukunin po sa kanya is number 6. Sa thousand dial, makikita nyo po na nasa pagitan siya ng 5 and 6. Kaya ang kukunin po natin sa kanyang reading is number 5. Ganyan lang guys ang pagre-reading sa mechanical meter. Tatandaan nyo lang po na kapag nasa pagitan po ang dial pointers ng dalawang numero, ang lagi nyo lang po kukunin sa kanya is ang lowest numbers. So ayan, yung mga unang picture na pinakita ko sa inyo, eh, yung mga dial lamang na halos nasa pagitan lang ng dalawang numero. Pero paano kung yung mga dial pointers niya ay nakatutok na mismo sa isang numero. Ano bang reading ako kukunin natin sa kanya? Yung mismong tinututukan ba ng no, na numero o yung lowest number pa rin? Uh, tara guys, ito, tuturo ko kung paano. Ito guys, ang sinasabi ko sa inyo. Pasensya na kayo guys, ginawa ko lang ang mga dial na to dahil wala po akong makita na picture na katulad ng mga dial na ganito. Pero, ito po ay nangyayari din talaga sa ating mga metro. Mapapansin nyo guys, may mga dial na halos nakatutok na sa numero katulad po ni ito. Ito pong tens dial at ito pong thousand at ten thousand dial natin. Ganito guys ang pagre-reading sa kanya. Una mo, Magsisimula po tayo. Kaya nga po nang sinabi ko, sa kanan po tayo magsisimula. Simulan po natin na ang reading niya po sa 1 ay 0. Wala na pong tinta ang aking pental pen. 0. Ito guys, tatandaan nyo na kapag ang reading niya Halimbawa sa ones ay lowest number. Tulad ng 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5. Mapapansin nyo po ang tens niya ay halos nakatutok na sa 8. Kaya 8 po ang kukunin natin sa kanya dahil lowest number po ang ones niya. Kaya ang reading niya po ay 8. Sa 100 dial na po, makikita nyo na sa pagitan siya ng 1 and 2. Kaya ang kukunin natin sa kanya is 1. Dahil po, highest number ang nasa tens niya. 1 ang kukunin natin sa kanya. Ay 1. Once pala, one pala guys, sorry. One. Yan na guys. Mabubos na natin pentel pin ko. Pero kita naman siguro. Ngayon guys, hundred niya. Ito. Makikita nyo, ang reading niya sa hundred ay one. Sabi ko nga po kanina na kapag ang reading niya sa kanan ay lowest number or 1, 2, 3, 4. Sa so, susunod na dial niya or thousand dial o sa kaliwang dial na ang kukunin natin sa kanya is 9. Dahil nakatutok po siya sa 9. Ngayon po, ayan po, 10,000 dial. Makikipapapansin nyo po na yung dial niya ay halos nakatutok na rin sa 9. Gre-readingin po ba natin siya ng 9 or yung lowest number pa rin po? Gaya po ng sinabi ko, ito po yung tatandaan nyo. Kapag lowest number po ang reading sa kanan, 
at halos nakatutok na po ang reading sa kaliwa sa susunod na dial. Ang kukunin po sa kanya ay yung, metro, yung number na mismong tinututukan ng dial. At kapag ito naman po ay highest number, halimbawa 6789, at tulad po nitong thousand dial niya is 9. Ayan po ay magbabawas po tayo. Ang kukunin lang po natin sa kanya na reading is 8. Meron lang po guys. Magbabawas tayo kapag highest number ang sinusundan or ang nasa kanan na reading. Kung halimbawa naman tulad po nito na 0 ang nasa kanan na reading niya or 1's. Kaya 8 na po ang base sa kanya dahil yun nga po ang sinabi kapag lowest number po. Kung ano na po ang number na tinututukan ng next dial niya or sa tens dial niya, yun na po mismo ang kukunin nating number sa kanya. Balik po tayo dito sa 10,000 dial. Ngayon po, ang kukunin po natin sa kanya is 8. Ito po, 8. Yan guys, kita na ba? 8. Guys, ubus na ang aking pentel pen. Heat. Yan po ang tamang pagbabasa sa kanya. Yan lang po, tatandaan nyo lang po yung sinasabi ko na kapag lowest number ang reading sa kanan, sa susunod po ng numero katulad nito ay kapag nakatutok na po sa isang number ay yun na po ang kukunin natin reading sa kanya kung ano pong mga number ang kanyang tinututukan kapag ganito ito naman po na 9 or highest number tulad ng 5, 6, 7, 8, 9 ang reading niya sa kanan sa next dial niya po tulad nito sa 10,000 dial ay magbabuhas po tayo at ito ay gagawin po lamang nating 8. Kasi may magkakaroon po siya ng diferensya sa ating mga billing kapag ito ay binasa natin ng 9. Dahil na po, 1,000 dial siya. Pag ito po ay binasa natin ng 9, madadagdangan rin po ng 10,000 kilowatts ang ating billing or ang ating bill o ang ating konsumo. Kaya, 8 lang po talaga ang reading sa kanya. Yun po ang isang dahilan kung bakit po sa kanan po tayo nagsisipo lang mag-reading at hindi po sa kaliwa. So, Kukumpute po natin siya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na magiging problema niya sa inyong kilowatts o sa inyong magiging konsumo kapag mali po ang reading na ating linagay o mali po ang ating pag-reading sa ating metro. Ito po. Unahin po muna natin ang tama. Ito po ang tamang reading niya ay 8. 9 1 8 0 Ngayon po, halimbawa po ang previous reading niya is 8 9 0 6 8 Ngayon po ang pagkukumpute po dyan ay ma-minus nyo lang po siya. Ito po ang example lamang ng kanyang previous reading halimbawa lang po yung nasa baba mamayos po natin siya 2 1 1, ayan po ibig sabihin po ang nagamit niya po ay 112 kilowatts per hour 
that I'm Yan po ang tamang reading. Ngayon po, papakita ko naman po sa inyo. Eh, yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung gagawin po natin siyang 9, 9, 9, 1, 8, 0. Ito po ulit ang halimbawa na, kunyari ang previous reading niya, 8, 9, 0, 6, 8 Minus lang po ulit Po ulit 2 1 1 0, 1 Yan po ang sinasabi ko sa inyo na Madadagdagan po siya ng 10,000 kilowatts kaya yan po ay mali kasi kapag yan po ay kinumpit nyo ay sobrang laki po nyan halimbawa po ay ang per kilowatts po na binigay sa inyo ng inyong mga electric company ay 11 pesos per kilowatt hours and po ay times ito po ay kinumpit ko na sa calculator po kaya alam ko na po ito ayan po ayan po ang kalalabasan nya Yan po ang magiging bill nyo. Pagdating po ng bill nyo, yan po ang magiging bill nyo. 111,232 pesos. Kaya yan po, diba? Sobrang laki po. Kaya yan po ay mali. Kaya ito po ang tama. 112 kilowatts. Yan lang po ang dapat na magiging konsumo niya. Yan po ang magiging epekto niya. Kapag yan nga po ay mali ang inyong pagre-reading sa inyong mga metro. Sa susunod po ay tuturuan, tuturo ko po ulit kung paano ulit mag-compute para mas matutunan niyo po. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano kunin ang ating konsumo. Ito yung halimbawa ng picture kanina na reading natin guys. Ito yung gagawin kong example. Ang, ang reading niya po ay 47314. Ito guys, 47314. Ayan guys Halimbawa po ay Ang previous reading niya po ay 47210 Minus lang yan sa guys Minus lang Minus natin siya. 4. 0. 1. Yan guys. Simple and simple. Yan yung nagamit nyo. Sa isang buwan. Ganyan lang po ang pagtutuos. Yan po ang 104 kilowatt hour ang nagamit nyo. Ngayon po. Tuturo ko naman kung paano siya paano makukuha yung babayaran nyo sa pera kung halimbawa guys ang bigay sa inyo ng electric company na nakasakop sa inyo ay 11 kilowatts per hour Ayan, pesos 11 pesos guys ang pagtutos po sa kanya guys is 
1.04 times 11. Kaya guys, ito ang magiging bill nyo. Ayan guys, tinaos ko na yan sa calculator guys, kaya nakakalam ko na. Kaya, kaya kayo na lang bahalang magtoos ng kung halimbawa kayo na po ang magtotoos. Ito po ay ginamitan ko na kasi siya ng calculator. Ayan guys, ang magiging babayaran nyo sa pesos. Halimbawa lang to guys, kung 11 kilowatts 11 pesos kilo per kilowatt hour ang bigay sa inyo ng electric company na may sahod sa inyo. At ito po ang inyong nakonsumo sa isang buwan. 104 kilowatt hour. Ngayon guys, saan nyo ba makikita itong sinasabi ko na previous reading? Ito guys ay makikita nyo sa likod ng inyong billing last month. Yung nakaraang buwan nyo po na bill. Doon nyo po siya makikita. So ayan, dito na po lang tatapos tong video na to and uh, I hope may natutunan kayo and please subscribe my channel and click the bell button para maging updated pa po kayo sa mga videos na gagawin ko. Salamat!